。小玉，没空，今晚还要赶稿子呢。阿明，我好饿。我在找，等一下。找到了，有半个面包，我们分了吃。放下那些东西。你是谁？这个垃圾桶是我们先找到的。你误会我的意思了。今后你们跟着我，保证你们都能吃饱肚子。龙哥，你说闯事业就是去抢吃的吗？这不叫抢，是借。非常时期嘛，之后再还回去。我说真的要带上他们吗？照顾得来吗？大家的处境都一样，能团结起来更好。我相信你的领导。我没有你这么伟大，我只是不想在乎这种露宿街头的日子而已。唉，年纪大了，老爱回忆。小云的任务好像就是找什么人，不会这么巧就是段飞妹妹吧？算了，等下见面直接问一下吧。她应该还在办公室吧？哟，果然还在加班啊！你不去执行任务，跑来这里干什么？还是这么严厉，这不是正好路过，上来看看你这个老朋友吗？少来这一套，有什么事直接说吧。唉，还真是什么都瞒不了你。这次来确实有点事，我想看一下你的那个任务名单。哼，终于想通了吗？调过来帮我，提前感受一下总部任务，也好。我来这边，黑桃他们怎么办？这么多年了，你还是这样护着他们，过分保护也不见得是一件好事。我知道了，我再考虑考虑。段飞的妹妹好像叫段新月。段新月，这个好像是段飞身边的那个小女孩，她也是小云的目标吗？你怎么了？脸色这么难看？没事。啊，看来段飞弄错了，段新月不在名单内。好了，我要去忙了，掉队的事情你再好好考虑一下。这么晚还要出任务吗？上面给压力了，目前只找了九名目标，其中还有一个不是名单上。你说什么？还有一个不在名单上。嗯，不过也是 S 级的，总部好像准备收编他。好了，我走了，你也赶紧走吧，这里人员关系很复杂。难道？就是这里，离熊市虽然不算很远，但用隐煞全速赶路，也用了半个小时。正常行动估计得花上半天时间。希望在这，能获得一些关于天灾的信息。早点处理完，早点回去和阿龙会合吧。是这里了，他们还在继续抓丧尸的工作。他们的目的是什么？壮大自己的势力。接下来，速战速决。什么？本来以为是清理小喽啰的任务，没想到还有意外之喜。你小子是什么人？竟然能一个人闯到这里来？啊，我感受到了，你身上有荆棘的气息，看来是你吸收了它。等一下就不是了，下一次，你们的同类就会在我身上感受到除了荆棘，也有你的气息。那要看你的本事了。是段新月吗？啊！你们不用浪费口舌了，我是不会加入你们的。我并不是来劝说你的，我是受人之托来找你。那个人叫段飞，自我介绍一下，我叫阿龙。哥哥，哥哥，我哥哥还活着吗？<笑>你没事吧？你身体好像很虚弱。他们强迫我效力天王，我不愿服从，他们就每天注射药剂。使我的身体非常虚弱，无法反抗他们。天王这群人渣！你放心，你哥哥还活着，他在外面到处寻找你的下落，你一定要振作。太好了，哥哥他还活着。可恶！我立刻去通知段飞，你再忍耐一下。对不起，我一个人带你从这里出去，有点困难。幸运，但是。你放心，段飞非常强大，他收到消息肯定会第一时间来救你的。我我没事，怎
，自从那天起，我就很自责，是我害了哥哥。现在得知他还活着，真的是太好了。人呢？你看，你再等等我们。你也要注意安全。上面已经批准了，对那个顽固的丫头使用傀儡药剂了。真的吗？不过，使用了那个药剂就会变成无意识的傀儡啊。没办法，那丫头死活不肯屈服，只能用这招了。这个药剂还不是很成熟，失败的话很有可能直接死亡。既然无法成为队友，那就没有留下去的必要了。心月，我现在就带你离开，离开这个地狱。扫描这个二维码，看我如何强势进化，横扫末世。